สวัสดีครับมาพบกับ ITSCB Channel ทาง YouTube Channel กันเช่นเคยนะครับวันนี้ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้นำสาระทริปเกี่ยวกับ IT ที่จำเป็นนะครับที่สำคัญสำคัญสำหรับคนตาบอดมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมาด้วยกระบวนการที่ทำกันด้วยไม้ด้วยมือจริงๆนะครับแทนที่เราจะใช้กล้องที่ทันสมัยหน่อยเราก็ใช้แมนนวดเลยนะครับด้วยความอนุเคราะห์จากพี่ครีมนะฮะวันนี้ที่เรามาเจอกันในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการติดตั้ง Windows นะครับด้วยเสียงนาเรเตอร์เสียงนาเรเตอร์ที่ผ่านมาก็คือเวลาเราจะลงระบบปฏิบัติการ Windows ต่างๆเราก็จะต้องอาศัยคนตาดีหรือคนมองเห็นนะครับช่วยดูหน้าจอให้แต่วันนี้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอะไรที่ที่ที่ออกมาเนี่ยก็คือทาง Windows เขาก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงของคนตาบอดนะครับได้พัฒนาแล้วก็ออกมาใน Windows 10เวอร์ชันล่าสุดนะครับก็มาพร้อมกับเสียงนาเรเตอร์ที่คนตาบอดสามารถที่จะติดตั้ง Windows ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวนี้ผมได้ทำตัว Windows Installer ลงใน USB เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะบูตนะครับบูตเครื่องเข้าไปนะครับกดปุ่ม Power เครื่องไปนะครับแล้วก็กดปุ่มบูตนะครับกดปุ่มบูตยำยำไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันขึ้นคลิกเมนูคลิกบูตขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็กดยำยำนะครับคิดว่าน่าจะมาแล้วนะครับอันนี้ก็กะประมาณนะครับกะกะเอานะครับว่า,ากะประมาณเวลาเอาว่ามันจะมาหรือยังแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะมาแล้วผมก็เลื่อนลูกศรลงมาที่บูตนะครับในที่นี้ผมใช้ USB บูตนะครับผมก็มาเลือกที่ USB ถ้าใครเลือกอแผ่น CD ติดตั้งจากแผ่น CD ก็ไปเลือกที่แผ่น CD นะครับตัวนี้นะครับ Enter เข้าไปนะครับ Enter เข้าไปแล้วก็รอบูตสักหน่อยนะครับรอบูตสักหน่อยตัวนี้นะครับเป็นผมใช้ Motherboard เป็น a s u s นะครับ a s u s ก็ปุ่มชัดคัดปุ่ม Quick Boot ก็จะอยู่ที่ F8 นะครับทั้งนี้การใช้ Masterboard ของแต่ละยี่ห้อเนี่ยปุ่ม Quick Boot จะไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ที่เดียวกันนะครับไม่เป็นตำแหน่งเดียวกันไม่อยู่ปุ่มเดียวกันบางยี่ห้อก็อยู่ F8 บางยี่ห้อก็อยู่ F9 บางยี่ห้อก็อยู่ F10 บางยี่ห้อก็อยู่ F11 12บางยี่ห้อก็อยู่ Escape ประมาณนี้ครับลองลองไปเดาดูนะครับก็ของผมมาแล้วนะครับตอนนี้เนื่องจาก Boot USB ก็มาเร็วนิดหนึ่งนะครับการเรียกเสียงในเลเตอร์นะครับเพื่อช่วยในการติดตั้งเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่ตรงนี้นะครับเป็นต้นไปผมใช้คำสั่ง Control Window Enter นะครับ Control Window Enter นะครับ Starting Narrator นะ Install Windows Language to Install English United States Editable Combo Box Alt Plus E ตรงนี้นะครับก็จะให้เราเลือกภาษานะครับเลือกภาษาในเรื่องของการติดตั้งเราก็เลือกภาษาอังกฤษนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเราลองแท็บสำรวจดูนะฮะ Windows Setup Time and Currency Format English United States Editable Combo Box Alt Plus T Collapsed เป็นการติดตั้งตั้งตั้งค่าวันตั้งค่าเวลานะครับ Keyboard or Input Method US Editable Combo Box Alt Plus K Collapsed. Keyboard for input method ก็คือเราจะใช้ภาษาอะไรนะครับเวลาเราพิมพ์เข้าไปก็แนะนำให้เลือกภาษาอังกฤษก่อนนะครับพวกนี้ Next button. พวกนี้เราสามารถไปตั้งค่าได้ทีหลังนะครับไปตั้งค่าหลังจากที่ลงลงวิดโนเสร็จเรียบร้อยเพื่อความง่ายแล้วก็เพื่อความสะดวกผมแนะนำให้เลือกอค่าเริ่มต้นที่เข้ามาให้นะครับ Language to นะรตรงนี้ Next button. Alt plus N. เราหลังจากนั้นนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปทำอะไรมันเราก็กด Alternate N หรือว่าแถบมาที่ Next แล้วก็ Enter นะครับ Install Now button. Alt plus I. อ่าพอ Enter อ่าพ
อัลเทอร์เนตเอ็นหรือเอ็นเทอร์แล้วมันก็จะมาอยู่ที่อินสตาลนาวเดี๋ยวผมลองแท็บตรงมานะครับ Repair your computer button Alt plus R อันนี้จะเป็นรีเพร์นะครับก็คือในกรณีที่เครื่องเรามีไฟล์สูญเสียอะไรต่างๆแล้วก็สามารถที่จะใช้แผ่นบูตเข้ามาเพื่อที่จะซ่อมซ่อมแชมป์ไฟล์ที่ที่เสียในขณะที่ทํางานหรือว่าในขณะที่ไฟกระชากหรือว่าในกรณีที่วินโดว์เราบูตไม่ขึ้นนั่นเองนะครับ install now button อ่าเสร็จแล้วแถบลงมาก็จะเป็น install now alternate i นะครับเราจะ enter ตรงนี้หรือว่า alternate i ก็ได้นะครับ,รบ install windows install windows window นะครับเดี๋ยวก็รอสักครู่นะครับตอนนี้รอให้โหลดก่อนตัวนี้นะครับเป็น Windows 10ตัวเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับ Unchecked I accept the license terms check box Alt plus A ก็ตรงนี้นะครับจะเป็น license agreement นะครับก่อนที่จะติดตั้งเราจะต้องยอมรับตรงนี้ก่อนนะครับก็ Space Bar เพื่อที่จะยอมรับหรือ Alternate A ได้นะครับ Alt checked นะครับผมใช้ Alternate A นะครับ Windows Setup Next button อ่าเสร็จแล้วก็แถบมาที่ Next หรือว่า Alternate N ก็ได้นะครับ Upgrade Install Windows and Keep Files Settings and Applications The Files Settings and Applications are moved to Windows with this option This option is only available when a supported version of Windows is already running on the computer Button Alt plus U ตัวนี้นะครับก็จะเป็นช้อยที่จะให้เราเลือกว่าเราจะอัปเกรดหรือว่าเราจะติดตั้งใหม่นะครับก็ในกรณีที่อัปเกรดก็คือเขาก็อธิบายว่าจะต้องเป็นแผ่น Windows เดียวกันกับที่มันอยู่ในเครื่องนะครับถ้าเอา Windows คนละคนละแบบคนละเวอร์ชันมาก็จะใช้ไม่ได้นะครับในที่นี้ผมเลื่อนลูกศรลงมานะครับผมเลื่อนลูกศรลงมาที่ Custom หรือ Alternate C ก็ได้นะครับ Custom Install Windows Only Advanced The files, settings, and applications are moved to Windows with this option. If you want to make changes to partitions and drives, start the computer using the installation disk. We recommend backing up your files before you continue. Button Alt plus C. ตัวนี้ก็จะเป็น custom นะครับก็คือเราจะลง Windows ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะอธิบายอะไรต่างๆข้อมูลต่างๆนะครับให้เราทราบเพิ่มเติมนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับในที่นี้เราก็จะเลือก custom นะครับหรือ Alternate C ก็ได้นะครับตรงนี้แต่ว่าถ้า Alternate C แล้วมันจะเข้าไปในหน้าต่อไปเลยซึ่งเราก็จะไม่เห็นภาพรวมนะครับผมเลื่อนลูกศรมาที่ Custom แล้วก็ลองแท็บลงมา Help me decide button Alt plus H Help me decide ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับ Back button เราตัดสินใจเอง Back ก็คือย้อนกลับนะครับ Install type Upgrade Install Windows and Keep Files Settings and Application Custom Install Windows Only มันก็จะมี Custom กับ Upgrade นะครับก็พอเจอ Custom แล้วก็ Enter ไปหรือ Alternate C ก็ได้นะครับผมก็ Alternate C ไป C List View Control Table List View Control Drive 0 Partition 2 Total Size 99.5 GB Free Space 16.5 GB 2 of 5 Selected Selected ตัวนี้นะครับก็จะเป็น Drive ต่างๆนะครับของ Hard Drive ที่เราแบ่งไว้นะครับเราสามารถที่จะลบสร้างตรงนี้ได้นะครับลบสร้างหรือว่าฟอร์แมตหรืออะไรต่างๆได้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะเลื่อนลูกศรขึ้นลงดูนะครับ Drive Zero Partition 1 System Reserve Total Size 500.0 MB Free Space 137.0 MB One of five Drive Zero Partition 2 Total Size 99.5 GB Drive Zero Partition 3 Data Total Size 800 Drive One Partition 1 EFI total size 200.0 MB free space. Drive one partition two. Period total size 931.3 GB free. ตัวนี้ก็จะเป็น hard disk เป็น external drive ที่ที่เชื่อมต่อไว้นะครับผมก็ไม่ได้ไม่ต้องสนใจอะไรนะครับผมก็ไป drive ที่เราต้องการที่จะติดตั้งก็ในที่นี้ปกติถ้าไม่มีความผิดปกติของเครื่องหรือของการตั้งค่าต่างๆมันจะมาอยู่ที่ได้สีให้อยู่แล้วนะครับ Drive Drive Zero Partition 3 Data Total Size 800 Drive Zero Partition 2 Total Size 99.5 GB Free ตอนนี้มันจะมันจะไม่บอกว่าได้ C ได้ D ได้ E อะไรนะครับให้ก่อนที่เราจะติดตั้งให้เราเช็คฮาร์ดดิสของเราให้ดีนะครับว่าได้ C มีขนาดเท่าไหร่ได้ D มีขนาดเท่าไหร่นะครับพอเลือกได้แล้วผมจะลองแท็บไปนะครับจริงๆแล้วใช้ช็อตคัตได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูแต่ว่า
เดี๋ยวผมจะลองแท็บให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็ได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ Refresh button all plus r Refresh ก็คือการการ Refresh Drive ใหม่นะครับในกรณีที่เรามีการอัปเดตมีการเชื่อมต่อได้ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะมาเลือกตรงนี้มันจะอัปเดตได้ที่ที่เชื่อมต่อใหม่ขึ้นมาให้ด้วยครับ Delete button all plus d Delete ก็คือการลบได้นะครับการลบได้ลบพาร์ติชันนะครับลบได้หรือลบหรือลบพาร์ติชันก็ตัวความหมายเดียวกันนะครับ Format button Alt plus F Format นะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวนะครับขอรู้สึกว่าอ่าเดี๋ยวนะครับผมขอเมื่อกี้แบตเตอรี่จะหมดละเดี๋ยวขอเดี๋ยวนะพี่ครีมขอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับพี่ครีมขอปักสามตาหน่อยนะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปพางเพราะว่าผมตัวที่ชาร์จผมไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมขอชาร์จเพิ่มนิดหนึ่งนะครับโอเคครับผมโอเคขอบคุณครับขอบขอบคุณทีมซัพพอร์ตที่ดีนะครับเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวได้ power bank มาละโอเคนะครับเดี๋ยวขอชาร์จแป๊บหนึ่งนะครับขอชาร์จนะครับสักคู่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหวังว่าจะไม่ฟ้องอีกนะครับก